Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Tales of Xilia. Wir befinden uns immer noch in Sheraton und haben in der letzten Folge ähm, Klein aus der Bermier-Schlucht aus den Fängen von Rushugal gerettet. Und wir möchten mit ihm jetzt reden, weil wir haben im letzten Fall noch ein paar Sidequests gemacht eben. Und jetzt geht's gleich mit der Story richtig los. Naja, eigentlich nicht wirklich, aber ich kann mich nicht wirklich viel ähm, richtig daran erinnern, aber es wird jetzt richtig was los sein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. You must be exhausted. You should rest. Allow me to see you to your chambers. You do not wish to retire, young master? Uh, not yet. I need some air. You seem burdened. Perhaps I could offer some counsel. Maybe. It's kind of personal. Is it about Miss Elise, perhaps? Huh? Uh, yeah. My young mistress was kind enough to recount how Miss Elise came to accompany you on your journey. Elise told Drissel about it? She's my responsibility. She has nothing to do with Mila's mission. I don't want to get her involved any more than she already is. Rowan, would the Sheryls be willing to take in Elise? She and Drissel get along so well. And you and Klein have been so nice to her. The girl is little more than a stranger to you. And yet she weighs heavily on your mind. Everyone teases me for being a do-gooding honor student. And maybe they're right. I just can't let things like this go. <laughs> Indeed. Please leave everything to me. I will discuss this matter with Lord Klein and Lady Drissel personally. Now you should rest. You need not add sleep deprivation to your list of burdens. Thanks. Good night. But of course. Good night. Ja, das war jetzt die ganze Action. <lacht> Nein. Ähm, hab mich ein bisschen verkalkuliert, sagen wir es mal so. Passiert doch ein bisschen später erst die, das, was ich dachte. Aber was soll's? Oh Gott, oh Gott, Kamera, please. So, Gott. <lacht> I still haven't heard from my people at Fort Gandala. I imagine you're growing impatient. Would you like me to dispatch Rowan to check on the preparations? Very well. I will send him at once. I'm counting on you, Rowan. I will not let you down. How long until you return? Let's see. It should take me no less than a day to get to and from on horseback. Oh. I suppose that means we'll have to bid farewell to our new friends tomorrow. Looks that way, if everything's on track. That settles it. Today, Ellie, Mila, and I are going shopping. Shopping? For real? Hooray! Time's a wasting. Let's go! Wait. Where are we going? I promised to take Ellie shopping, silly. If you're leaving tomorrow, today's our only chance. Ah, very well. You two carry on with your consumerism. Everyone, to the shops! To the, to the shops! shops! Wait, put me down. I have no need for trinkets. It's not gonna kill you to tag along. Yeah, you might actually enjoy acting like a human girl for once. A human girl? Strictly speaking, the concept of gender does not apply to me. I merely took the form of a woman upon manifesting in this world.
I can no longer obey the king. He uses his own people as pawns. It's time to stand against these tyrants. It's the only way to protect this precious piece of ours. Are you going to rebel? Is there going to be a war? I'm certain Noctigal has consolidated his power for an invasion on Azul. He has already shown that he's willing to sacrifice his own people to satisfy his ambition. If he isn't stopped, countless lives in Rashigal and Azul will be lost all for naught. I am the governor, and protecting the people who live here is something that I must do. That's not easy. You're right, but I'm responsible. Now, will you lend me your aid? But, well, I... Deposing Noctigal is in everyone's best interest. We must unite for this cause. This arrow is... <laughs> no, Jude! Please, you mustn't give up now. Bro, you can't expect miracles. We know that the wound is mortal. It's up to you to look after the country now. But I know that I'm not up to the task. It's impossible. You of all people can do it. I know that you can. <sighs> Master, no. Don't go. <laughs> Lord Grimes! <laughs> Please continue with your report. Yes, sir. The Rashigal army has invaded the town. Our troops are engaged throughout the city. Things just went from bad to worse. Emila and the others are out there. Very well. We must protect Lady Drassel at all costs. Master, please forgive me for having to leave your side. We must defend the manor. Yes, sir. So, nun ganz kurz vorweg, es kann mir wirklich keiner sagen, dass Elvin die komische Tante da, die jetzt klein erschossen hat, nicht schon gesehen hat. Er hat sich ja extra umgedreht. Er hat sie ja gesehen und er schießt sie erst dann, nachdem klein Pfeil ins Herz bekommen hat. Ich meine, hallo, das kann es ja nicht sein. Das kann mir keiner erzählen, dass das... Elvin da nicht irgendwie auch mit drinnen ist in dieser Sache. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich meine, er hat sich sogar umgedreht und hat diese Tante gesehen. Naja. Gehen wir mal Mila und deinen retten. Stand down this instant! What point is there in fighting after you've completed your mission? Or are you mere savages who take delight in the suffering of your countrymen? Let us return to the manor. Right.
So, und ab hier spalt sich eigentlich auch schon ein bisschen die Geschichte, also zwischen Jude und Mila. Ähm, bei Mila sehen wir jetzt eigentlich, dass ich glaube, also ich muss sagen, ich habe, ich bin mir nicht so sicher, ob ich bei Milas Geschichte schon so weit bin, aber ähm, sie hat einfach, also ich glaube, sie haben dort, also Mila und Elise haben dort auch gekämpft eben und sind halt einfach besiegt worden. Und jetzt müssen sich unsere drei Burschen etwas einfallen lassen, wie sie Mila und Elise retten können. Und Giselle. Giselle vor allem. Everything okay? Yes, I have made arrangements for Lord Klein's funeral, although the ceremony will be brief. How could this have happened? The arrow that took my master's life was of a unique design, one used only by Noctagall's personal guard. And considering the timing of the army's invasion, it's obvious this was all a plot by Noctagall. The assassination allowed him to seize complete control of Roshagal. Noctagal does think big. I wonder where they took Mila and the others. Fort Gandala, most likely. A single division of troops couldn't possibly attack multiple cities in a short time. It's reasonable to assume that Sapstrath's Sea Haven remains safe and under Cheryl control. Thus, our attackers must have been ordered to return to Fenmont. And Fort Gandala is the only place equipped to house troops between here and there. Good thinking. Makes sense to me. We have to save them. I like your moxie, kid, but we're talking about a fortress here. It's not like we can storm the walls. On the contrary, we do need to rush. Tonight may be our only chance. The morale among those troops was visibly low, and now they've been forced to march home after battle with no rest. They'll be at their weakest. And don't forget we have a trump card ready and waiting. That's right. The men we sent to infiltrate the fortress. We should depart at once. A butler, huh? Who is this old man exactly? I can't believe they got Mila. Are you so surprised? These are the same thugs who snared the four great spirits. And I let the same thing happen again. Let's get moving, gentlemen. They can't afford to suffer any more losses. Aren't you listening? These guys are way out of our league. Don't be ridiculous. They haven't a chance. Especially against a warrior of your considerable talent. Hmm? Didn't take you for the sort that props up comrades with sweet talk. That depends on the comrade. Does it seem to be working? A nice effort, but uh, I only fall for flattery when it comes from the lips of a lady. Then let's go save Mila and the others. I'm sure they'll praise you. Oh yeah? Well then, I guess I'll put out a little effort. Excuse me, sir. I just wanted to say how great it was seeing someone stand up against those soldiers. Don't you work for the governor? I do indeed. I am Rowan Ilbert, the Cheryl family butler. Well, you really stuck it to them earlier. They should be ashamed of themselves for attacking civilians, let alone kidnap women and children. At least they scattered off afterwards. I guess they're not used to having someone challenge them. They did seem a bit disorganized. Maybe their morale is low. That may very well play a part, but the main reason they ran off is because they hadn't been ordered to kill us. If they had, would they have done it? 
even despite their misgivings? That's what soldiers do. That's what all grown-ups do. Working isn't supposed to be easy. I guess so. Ach, Gott, drück mir die falsche Taste. Ach so, okay. Okay, tut mir leid, das war jetzt ein Fehler von mir. Ich dachte, dass ich für Jules was anderes gemacht habe. So, ich möchte nur kurz in die Objekte reingucken. Wir haben Apfel, ja, das wird irgendwie reichen. Dann machen wir uns auf den Weg nach Fort Gandala, hätte ich gesagt. Und hier kommen wir in dieses wunderschöne Wüstengebiet, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Welches Level sind wir eigentlich? Jetzt habe ich auf die Karte gezogen, verdammt. Aber am ähm, Fort Gandala, wir sind ja gerade, Moment, Moment, wir sind hier. Und Fort Gandala ist ein bisschen weiter in der Mitte. Ich wollte eigentlich wissen, welches Level 19. Okay, eigentlich müssen wir grundsätzlich nicht wirklich was leveln. Aber ich möchte dennoch hier die ganzen Sachen, die hier sind, mit, mitnehmen. Einfach um die Dinge zu haben. Weil, weil, weil ich es einfach haben will. Ach Gott. Da war ein Loch. Ich, nein! Ich hab mich in den Winter gepiekst. Oh Gott, ich bin, ich bin die Steuerung gerade echt nicht mehr gewohnt. Muss ich mich langsam wieder einspielen? Tut mir leid, ich unterbreche immer ab und zu sehr gerne Charaktere. So, jetzt kletter da rein, damit wir das Sach die, die Sachen holen können. Ja, nicht nur du. Ich hasse, ich hasse auch generell dunkle Räume. Also ich bin eigentlich ein riesiger Schisser, was das eingeht. Also in dem Spiel kommen wir dann auch zu, irgendwann mal zu einer Stelle. Wo es doch ein bisschen düsteres sein wird, also so wie in Fanmund eben in diesem. Wie geht denn die Karte nochmal? So. Wir müssen sowieso da nach hinten. Achso, das ist ein Skelett. Ich dachte mir schon, was es ist. Nein, das ist mir aber leid. Zu Darkon sind wir gekommen. Und ich glaube, ich habe schon mitten mitten im in meiner Erzählung gestoppt. Es tut mir leid. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich ehrlich gesagt eher offscreen zum offscreen level mensch bin. Also ich hasse es, onscreen zu leveln. Ich finde es immer relativ langweilig, ähm, dass wenn man nicht ins Spiel guckt oder sowas und die Leute einfach onscreen leveln. Also wenn sie Sidequests und sowas machen, ja gut, es ist was anderes. Ähm, als wenn man gegen 10 Milliarden Gegner kämpft oder wie ich jetzt einfach, sag ich mal, zu blöd bin, die Kamera zu bedienen. <lacht> da kriege ich erst meistens die Krise, eine richtige Krise. Geh da rein, bitte geh da rein. Ach oh Gott, Gott sei Dank. Und ab und zu ein paar Kämpfe ist ja nicht das Problem, aber an da und nur gegen Gegner kämpfen, finde ich dann auch langweilig. Ich meine, es gehört zwar zum Spiel schon dazu, 
Aber man muss nicht ununterbrochen, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Gegner hier mitnehmen. Klar, wenn mir jetzt ein Gegner hineinläuft, ah, ja, ist halt mal passiert, ne? Aber ich brauche jetzt nicht, dass ich wirklich hier auf diesem ganzen Feld diese ganzen Gegner mitnehme, weil privat ist es was anderes. Nein, ich will nicht Gewicht haben. Weil privat nehme ich wirklich jeden Gegner mit. Es ist egal, welches Spiel das ist, ich nehme wirklich jeden Gegner mit und ich werde auch vermutlich dann, ähm, Offscreen dann noch leveln. Aber ich möchte hier einfach mal den Part aufnehmen, einfach mal wieder reinzukommen in das Spiel und werde vermutlich so, ich habe sowieso muss ich in dem Part sowieso auch leveln, dann kann ich das einfach gut miteinander kombinieren. Dann mache ich morgen einfach mal nach der Arbeit so einen Levelabend, weil ich muss sowieso ähm, auf mein Paket warten, damit ich bei Final Fantasy 15 dann so richtig weiter spielen kann. Weil ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich irgendwas suche und ich bin einfach zu blöd dafür. Dieses Skelett auch so richtig schön. Die brüllen immer so schön. Aber ich mag wirklich. Ich habe echt die Taste of Spiele echt gerne. Ich spiele momentan echt gerne. Irgendwie funktioniert das nicht das, was ich machen wollte, aber egal. Und ich habe jetzt schon meinen Faden verloren. Egal. <lacht> Hinter mir ist ein Skelett, es verfolgt mich. Ich habe es aufgehört, mich zu verfolgen. Ich glaube, es hat nicht aufgehört, mich zu verfolgen. Doch, es hat aufgehört, mich zu verfolgen. Moment, Tofu Cracker. Ich hab's. So, Moment. Art. Gut, ich würde gern wieder meinen Handflächenschlag hier mitnehmen. Demonfist habe ich. Ich habe das. Ich habe Wasserschwung. Da habe ich nicht. Okay. Er hat mir auf den Hintern gehauen. Was macht eigentlich Rowan? Rowan macht einfach gar nichts. Achso, ich hatte noch Essen Intus. Okay. Verstanden. Ich hab's verstanden, Spiel. Und ich muss sagen, die Musik ist echt laut. So. Mal vielleicht mal gucken. Okay, wir sind sowieso gleich im Fort Skandaler von dem her. Kann ich dann eigentlich auch gleich dann den Part beenden? Werde ich noch in dieses Gebiet reinkriechen? In das Gebiet vor allem. Dann werde ich hier ein bisschen die ganzen Gegner mitnehmen, weil die geben doch recht viele Erfahrungspunkte. Ja. Das ist ja wunderschön. Truhen, die hier so sind. Oh, geh bitte weiter. So. Gut. Dann würde ich allerdings sagen, dass sich hier einen Cut mache und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder, wenn wir uns weiter nach Font Gandala durchschlagen. Und man haben wir viel Geld. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.